কৃষি তথ্য প্রযুক্তি পরামর্শ এবং মাঠ ফসলের করণীয় সম্পর্কে জানাতেই আমাদের এই বাংলার কৃষি প্রিয় কৃষক ভাইয়েরা বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রতিদিনের কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান বাংলার কৃষি থেকে আমি আব্দুল শ্রীদ মিঠু আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিষয় আদর্শ মডেল খামার বাড়ি প্রিয় দর্শক বর্তমান সরকারের দশটি বিশেষ উদ্যোগের মধ্যে একটি বাড়ি একটি খামার উল্লেখযোগ্য একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় এই প্রকল্পের মাধ্যমে যে কাজটি চলমান রয়েছে এর অংশ হিসেবে আমরা আজ যেখানে এসছি এটা হলো মেহেরপুর জেলার খামার বাড়িতে এসছি এই খামার বাড়িতে এখানকার উপপরিচালক ডক্টর আখতারুজ্জামান তিনি একটি মডেল স্থাপন করেছেন যে মডেলটি একটি বাড়ি একটি খামারের আদলে সরকার যেটা চেয়েছেন ঠিক সেরকমই একটি খামার বাড়ি এবং এই খামার বাড়ি তিনি কি উদ্দেশ্যে এবং কিভাবে এটা তৈরি করছেন তার সাথে কথা বলে জানব ধান কিন্তু আমাদের অন্যতম ফসল আর কি আমাদের খাদ্যশস্য এখন বড়ো মৌসুম চলছে এবং আমাদের বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বড়ো ধান উৎপাদিত হয় এই মৌসুমে আমাদের বাংলাদেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় ভ্যারাইটি হচ্ছে বিড়ি ধান আঠাশ কিন্তু ভ্যারাইটিটা অনেক আমরা বলি যে এটা অনেক পুরনো ভ্যারাইটি এখানে এখন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে সেই জন্য তার বিকল্প আমরা দুইটা ভ্যারাইটি এখানে দিয়েছে এবং যত ধান চাষের যত প্রযুক্তি আছে আমরা কিন্তু সব এখানে ইনকর্পোরেট করার চেষ্টা করেছি আমরা দুইটা ভ্যারাইটি দিয়েছি একটি হচ্ছে যে বিড়ি ধান একাশি এবং বিড়ি ধান চুরাশি এবং প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্য কিন্তু এখানে লেখা আছে এর মধ্যে আমরা লাইন লগো পার্সিং এডাব্লুডি আলোর ফাঁদ সমস্ত কিছু কিন্তু আমরা এখানে ইন্টিগ্রেট করার চেষ্টা করেছি এই যে ধানের যে প্লট যেটা দুটো করেছে লাইন লোগো পার্সিং আমি সমস্ত কৃতিত্ব আমার এই সহকর্মী উনিও পাশের ব্লকের মাহমুদা পারভিন তো গোপালপুর ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মাহমুদা পারভিন এই সমস্ত কাজটি একাই করেছে পারভিন আপনি এই কাজটা কিভাবে করেছেন একজন কৃষকের সহায়তায় আমি এই চারাগুলো ম্যানেজ করে নিয়ে আসছি এবং যত প্রযুক্তি সব এখানে দেখানোর চেষ্টা করছি আলোক ফাঁদ থেকে শুরু করে লাইন লঘু পার্সিং তারপরে এ ডাব্লুডি যাতে পানিটা আছে কি না লেয়ার স্তর আমরা দেখতে পারি কি না কৃষক তো পানির একটা অপচয় করে আমরা সেটাও এখানে বোঝানোর চেষ্টা করছি গুটি ইউরিয়া একটা প্রযুক্তি ইউরিয়া সাশ্রয়ের জন্যে আমরা এখানে একটা গুটি ইউরিয়া অ্যাপ্লাই করব সেভাবে আমরা ধানটা লাইন করে করেছি যেন ইউরিয়া কম লাগে একটা আট লাইন পর পর আমরা একটা লাইন ফাঁকা রেখেছি ওখান দিয়ে চাষি যাবে পরিচর্যা করবে আলো বাতাস ঢুকবে ধানে রোগ পোকামাকড় কম পনেরো থেকে বিশ পার্সেন্ট ফলন বৃদ্ধি কৃষক মনে করে যে না এটা আমরা বোঝাতে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে লগ পদ্ধতি করলে আপনার আলটিমেটলি ফলন কিন্তু কমে যায় না সেটা আমরা তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি আমরা পার্চিং করছি পাখি তো এলোমেলো ঘোরাফেরা করে ওদেরকে একটু বসার জায়গা করে দিলে তো ওটা ও বসে ওই পোকাটা কোথায় আছে ওটা ওর দৃষ্টিতে ভালো দেখতে পারে তখন ধরে খেয়ে ফেলবে ক্ষতিকর পোকাগুলো তার ডিম পুত্তলি যা আছে সব ধ্বংস করে ফেলবে কীটনাশক ইউজ করতে হবে না একটা বিঘাপতি পাঁচ থেকে ছয়টা ডাল যদি আমরা পুঁতে দিই তাহলে ওই বিঘা আমাদের সাথে যোগ করি এটা দুইটা কারণে করা হয় একটা হচ্ছে পোকা দমনের একটা পদ্ধতি সেটা হলো যে অ্যালার্মিং কোনো অন্য কোনো পোকা আসে কি না সেই পোকাটা আমরা বুঝতে পারি যে বিপিএইচ বাদামি গাছ পড়িং আমাদের জন্য খুব অ্যালার্মিং বাদামি গাছ পড়িং আসে কি না আমরা কিন্তু এখান থেকে ইজিলি মনিটর করতে পারবো এটা সারা ধরে চলে আমরা এটা দেখেছি এটা হলে দুইটা কারণে একটা হচ্ছে যে এটা আমরা দমনের একটা পদ্ধতি প্লাস হলে আমরা মনিটর করতে পারি যে আমাদের কোনো পোকা আসে কি না অনেকদিন যাবত এখান দিয়ে আসা যাওয়া করি 
এই জায়গাটা অনেক ঝড় জঙ্গল ছিল কেটে কুটে পরিষ্কার করিয়ে কি করবে কি করবে এবার আস্তে আস্তে দেখছি যে এটা মডেল খামার বাড়ি তৈরি হচ্ছে তো আমরা এমনিতে গেলে আমি এখানে অনেক লোকই এখান দিয়ে যাই দেখতে খুব ভালো লাগে এবং তারা দেখাও আমিও দেখি তো এখন প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে প্রতি বাড়ে বাড়ি খামার বাড়ি করার উদ্যোগ নিয়েছেন এবং ডিডি স্যারের এখানেও আমি প্রশিক্ষণ নিয়েছি উনিও আমাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন যে প্রতি বাড়ি বাড়ি খামার বাড়ি করার জন্য আপনি কি এরকম একটা খামার বাড়ি আপনি আমি নিজে উদ্যোগ করব এবং আমার গ্রামে অনেক লক্ষ্য আমি এটা করানোর চেষ্টা করব আর আমাদের উপর সহকারী কৃষি অফিসাররা যারা আমাদের বাড়িতে যায় প্রতি বাড়ি বাড়ি যায় তারাও বলে মডেল খামার বাড়ি প্রতি বাড়ি বাড়ি করতে হবে যার যত কোনো জায়গা আছে তার উপরেই সামনে জায়গা না থাকলে ছাদের উপর আছে অনেক কিছু গাছ গুছাল করা যাবে এই অফিসের সামনে আমার বাসা আমি প্রত্যেকটা দিন যখন অফিসের বাসা থেকে বেরোতাম তখন এই জায়গাটা ছিল জঙ্গল স্যারের এই আদর্শ খামার বাড়ি মডেল তৈরি করা দেখে আমি নিজেও অনেক উদ্বুদ্ধ হয়েছি আমার বাড়িতেও কিছু জায়গা আছে আমি স্যারকে ইতিপূর ইতিমধ্যে জানাইছি যে স্যার আমার বাড়িতেও আপনি একটা আদর্শ খামার বাড়িতে রূপান্তরিত করেন যেহেতু বর্তমান সরকার কৃষিবান্ধব সরকার বর্তমান সরকার চায় যে গ্রাম শহরে প্রত্যেকটা বাড়ি যেন একটি আদর্শ খামার বাড়িতে পরিণত হয় ঠিক তার আলোকেই আমাদের এই মেহেরপুরে খামার বাড়ির উপপরিচালক সাহেব একটি সুন্দর একটি আদর্শ খামার বাড়ির মডেল তৈরি করেছেন যে মডেলটা আমি সহ মেহেরপুরের বিভিন্ন লোকজন প্রায় প্রতিদিন এই জায়গাতে ওই মডেলটা আপনার দেখতে আসে এবং আমার বিশ্বাস যে এই মডেলটা দেখার পরে যার জায়গা নাই সে সাদে করবে যার জায়গা আছে সে তার বাসাতে একটি আদর্শ খামার বাড়ি পরিণত করবে এবং নিজের চাহিদা নিজের ফল এবং সবজির চাহিদা আমরা একটি আদর্শ খামার বাড়ি করলে হয়তো বা আমাদের সাংসারিক যে চাহিদাটা আমরা সেটা পূরণ করব। উদ্বোধনী কাজের অংশ হিসাবে ছাড়ে একটি স্বপ্ন দেখছিলেন যে আদর্শ কৃষক বাড়ি থাকবে প্রতিটি জেলার একটা খামার বাড়িতে হিসাবে গড়ে উঠবে তো সেখানে বিভিন্ন ধরনের যেমন মাছ হাঁস তারপরে বর্তমানে এমনি কি নিরাপদ ফসল উৎপাদনের বিভিন্ন প্রযুক্তিগুলো দেখানো হয়েছে এখানে দেখা যায় যে যেমন এই ধান খেতে বর্তমানে যে বড়ো মৌসুমে বিভিন্ন ধরনের লাইন লোগো তারপরে পার্চিং তারপর বর্তমানে যে নিরাপদ ফসল উৎপাদনের জৈব বালাই সার এসের যেমন টাইকো কম্পোস্ট ভার্মিপ কম্পোস্ট তারপরে হচ্ছে আদর্শ ফল বাগান মাচায় সবজি চাষ এমনি কি সর্বাধিক আধুনিক হাইড্রোফোনিক চাষ সেটাও এখানে দেখানো হয়েছে আমাদের বর্তমানে যে প্রতি বছর এক পার্সেন্ট হারে জমি কমে যাচ্ছে তো সেক্ষেত্রে হরাই জন্টালের পরিবর্তন হয়ে আমরা ভার্টিক্যাল এক্সপেনশনের কথা চিন্তা ভাবনা করছি এখানে দেখা যায় যে ওয়াল কৃষি ওয়াল কৃষি হচ্ছে সেটার অন্যতম একটা উদাহরণ এবং ওয়াল কৃষির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি এবং বিশেষ করে যে বছরের বিভিন্ন সময় হ্যাঁ আমাদের এই পাওয়া যাবে আর কি বিশেষ করে যে দেখেন আমাদের প্রতিনিয়ত নগরায়ন হচ্ছে হ্যাঁ নগরায়নের ফলে কিন্তু প্রতিনিয়ত আমাদের আবাদের জমিগুলো যেভাবে কমে যাচ্ছে বিশেষ করে ছাদ কৃষি এবং ওয়াল কৃষিটা এখানে খুব বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে আর ছাড়ের এই উদ্বোধনী কাজের অংশ হিসাবে এর পরিভ্রমণ করতে এখানে বিভিন্ন দপ্তর পরিদপ্তর থেকে আমাদের বিভিন্ন জেলা থেকে ছাড়া এসেছিলেন এবং তারা ভিজিট করে গেছে এবং তারা দেখে অত্যন্ত উদ্ধুদ্ধ হয়ে তারাও এরকম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন যে দেশের চৌষট্টিটি উপজেলায় খামার বাড়ি নামকরণের যে সার্থকতা সেটা যেন যথার্থ হয় এবং স্যাররা খুবই মানে একটা পজিটিভ একটা ধারণা নিয়ে এখান থেকে আমাদের এই ডিপার্টমেন্টের উপপরিচালক ডক্টর আখতারুজ্জামান স্যারের উদ্যোগে আমাদের এই যে প্রতি জায়গায় সেখানে মডেল আদর্শ খামার বাড়ি এখানে স্থাপন করা হয়েছে এবং এখানে নানান ধরনের নমুনা এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে যাতে বিভিন্ন সময় আমরা কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণ দিই এবং প্রশিক্ষণ শেষে এই চাষিদেরকে আমরা এখানে নিয়ে আসি নিয়ে আসে এই 
আদর্শ খামারবাড়ির যে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট সেগুলো আমরা দেখাই এবং চাষীদেরকে আমরা উদ্বুদ্ধ করি যাতে তারা তাদের বাড়িতে এই ধরনের খামারবাড়ি স্থাপন করে যাতে একটা নজির স্থাপন করতে পারে এবং সেই লক্ষ্যেই আমরা আমাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি এবং আমাদের মাঠ পর্যায়ে যারা উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা আছে এই আদর্শ খামারবাড়ি যাতে স্থাপন করা যায় বাস্তবায়ন করা যায় হ্যাঁ সেই লক্ষ্যে আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত আছে सहायता स्लोगाना बैठकखाना আমরা এতক্ষণ একটি আদর্শ খামার বাড়ির মডেল দেখলাম আমরা যদি আমাদের গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে এরকম মডেলের মতো করে যদি সাজিয়ে নিতে পারি তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা বাড়ি একটি বাড়ি একটি খামারে পরিণত হবে যেটা বর্তমান সরকারের একটি ভীষণ এবং বর্তমান সরকার যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা বাড়ি যেন ইন্ডিভিজুয়ালভাবে একটি আলাদা খামার বাড়ি হয় এবং সে তার খামার থেকে তার প্রয়োজনীয় সমস্ত চাহিদা মিটাতে পারে কৃষক ভাইরা অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত লিখতে পারেন লিখবার ঠিকানা প্রযোজক বাংলার কৃষি কক্ষ নম্বর দুশো বাইশ বাংলাদেশ টেলিভিশন টেলিভিশন ভবন রামপুরা ঢাকা বারোশো উনিশ আমাদের ইমেল নাম্বার বাংলার কৃষি ওয়ান আমাদের ফেসবুক আইডি বাংলার কৃষি আপনারা ইচ্ছে করলে আমাদের অনুষ্ঠানটি ইউটিউবে দেখতে পারেন প্রিয় কৃষক ভাইরা আজ এই পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনে শেষ করছি আজকের বাংলার কৃষি আল্লাহ হাফেজ কৃষক কৃষি তার উন্নয়ন